മലയാളികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം കൂടി കേരള പോലീസ് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിപുറമുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഉദയംപേരൂരിലെ വിദ്യയുടെ കൊലപാതകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് കാമുകുമായി ചേർന്ന് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇത്തിത്താനം സ്വദേശി പ്രേംകുമാറും സുഹൃത്ത് സുനിതയും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് തൃപ്പണിത്തറ ഉദയംപേരൂർ ആമേട അമ്പലത്തിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ചേർത്തല സ്വദേശി വിദ്യയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് സിനിമകളുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഉദയംപേരൂരിലെ വിദ്യയുടെ കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പ്രതികൾ തന്നെയാണ് കുറ്റസമ്മത വേളയിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് സമ്മതിച്ചത് തമിഴ് ചിത്രമായ നയൻറ്റി സിക്സും മലയാള ചിത്രം ദൃശ്യവും സ്വാധീനിച്ച വിവരം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഇവർ തന്നെയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് സിനിമയിലെ റീയൂണിയൻ പടയവും ദൃശ്യത്തിലെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ രീതികളുമാണ് പ്രതികളെ സ്വാധീനിച്ചത് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കെന്ന പേരിൽ വിദ്യയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബില്ലയിലെത്തിച്ച് മദ്യം നൽകി കഴുത്തിൽ കയർമുറുക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മൃതദേഹം തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന പ്രേംകുമാറും സുനിതയും തമ്മിൽ ഏറെക്കാലമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ റീയൂണിയന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും അടുപ്പത്തിലായതെന്നും അത് പ്രണയത്തിലേക്ക് വളരുകയായിരുന്നെന്നും ഇരുവരും പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി പ്രേംകുമാർ ജോലിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഭാര്യ വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം കൊച്ചി ഉദയംപേരൂർ നടക്കാവ് ആമേട അമ്പലത്തിന് സമീപം വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസം ആരംഭിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പലയിടത്തുവർ മാറി മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപാഠി സുനിതയെ സ്കൂൾ റീയൂണിയിലെ പ്രേംകുമാർ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പ്രണയം മുട്ടിടുന്നതും തുടർന്ന് സുനിത തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജോലിക്കായി എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സുനിത ഭർത്താവും മക്കളുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സുനിത പോലീസ് നൽകിയ മൊഴിയിലുള്ളത് ഇവരുടെ ഭർത്താവും മൂന്ന് മക്കളും നിലവിൽ ഹൈദരാബാദ് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പ്രേംകുമാറും സുനിതയും പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകത്തിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലും മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും സുനിതയ്ക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തൃക്കാക്കര എസ് പി എം വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു മുമ്പ് മൂന്ന് നാല് തവണ കാണാതായ ചരിത്രമുണ്ട് മരിച്ച വിദ്യയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യയെ കാണാനില്ല എന്ന് കാണിച്ച് പ്രേംകുമാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് എന്നാൽ മുമ്പ് കാണാതായപ്പോഴെല്ലാം വിദ്യ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഇത്തവണ ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് പോലീസിൽ കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടാക്കി കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം വിദ്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നേത്രാവതി ട്രെയിനിൽ ടോയ്ലറ്റിന് സമീപം മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പ്രേംകുമാർ മംഗളൂരു വരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണം ദൃശ്യം മോഡലിൽ വഴിതെറ്റിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്ന് പ്രേംകുമാർ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു വിദ്യയെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുലർച്ചെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തന്നെ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തെത്തിയ പ്രേംകുമാർ ഉദയംപൂർ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയും നൽകി ഈ സമയം സുനിത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ പരമാവധി പോലീസിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി നൽകിയ ശേഷം പ്രേംകുമാർ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയത് പോലീസിന് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കി ഇതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ച് ഇയാൾ പോലീസ് അതോറിറ്റിയിലും പരാതി നൽകി കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ അന്വേഷിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോലീസ് കൂടുതൽ സംശയമുണ്ടാക്കി ഇതോടെയാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം വിപുലമാക്കിയെന്നും തൃക്കാക്കര എസ് പി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് പോലീസിന് വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടെ പ്രേംകുമാറിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ ഇരുവരുടെയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനും പങ്കുള്ളതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് മൃതദേഹം തിരുനെൽവേലിയിലെ ഹൈവേയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒത്താശ ചെയ്ത് ഇയാളാണെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച മൃതദേഹം തമിഴ്നാട് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലായതിനാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മറവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസ് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിച്ചതും കേസിന് വഴുത്തിരുവായതും അന്ന് ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വിദ്യയുടെ അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാ